దంత సమస్యల పైన మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా స్టూడియోలో ఉన్నారు సీనియర్ రూట్ కెనాల్ స్పెషలిస్ట్ అదేవిధంగా సీనియర్ డెంటల్ సర్జన్ నవత మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ కేర్ సెంటర్ నుంచి డాక్టర్ ఎం ప్రతాప్ కుమార్ గారు ముందుగా వారికి వెల్కమ్ చెప్తాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ సార్ ఇక చాలా మందిలో ఒక అపోహ అనేది ఉంటుంది అంటే అందరూ డాక్టర్స్ చెప్తా ఉంటారు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంత వైద్యుని కలవాలండి అండ్ మీరు రొటీన్గా ఏ సమస్య లేకపోయినా కూడా చెకప్ చేయించుకోవాలి అని అంటూ ఉంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు మాకు ఎలాంటి సమస్య లేకపోయినా కూడా కంపల్సరీ వచ్చి కలవాలంటారా వచ్చి కలిసిన తర్వాత ఫాయిదా ఏంటి మీ అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ఒకటి నానుడి ఉందండి ఏంటంటే వైద్య రంగంలో నోటి ఆరోగ్యంతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనేది ఇదొక వైద్య రంగంలో ఒక నానుడి ఉంది అంటే నో నోట్లో నోటిలోని భాగాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మొత్తం శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మనం పాత పురాణ కథలల్లో కూడా చూస్తుంటాం చిన్ని కృష్ణుడు మట్టి తిన్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లి నోరు తెరిసి చూస్తుంది చూసినప్పుడు మొత్తం పద్నాలుగు లోకాలు నోటిలో కనిపిస్తాయి ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే ఎన్నో రకాలైన వ్యాధులు మన శరీరంలో బాధ పెడుతున్నా కూడా వాటి యొక్క ఛాయలు లేదంటే వాటి యొక్క గుర్తులు మన నోట్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటాయి దానివల్ల నోటి ఆరోగ్యంతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనేది మనకి ఒకటి వచ్చింది అట్లానే మనం తినే ఆహారం నోటి ద్వారానే మన జీర్ణ వ్యవస్థలో పలికిపోతుంది అట్లానే మనం నమిలి తినాల్సిన పళ్ళు తర్వాత మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవసరమైన నోటి యొక్క భాగాలను మనం ఎప్పుడు శుభ్రంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుకుంటేనే మనకి ఆరోగ్యం సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉంటారనేది ఒకటి తర్వాత కొన్నిసార్లు కొన్ని రకాలైన వ్యాధులు ఇప్పుడు షుగర్ వ్యాధి ఉంది షుగర్ వ్యాధి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి చిగుర్లలో వాపు తర్వాత చిగుర్లలో చీము రక్తం అట్లాంటివి వస్తుంటాయి అట్లనే కొన్ని రకాలైనటువంటి రక్త సంబంధమైన వ్యాధులు ఉంటాయి అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని కణాలు రక్తంలో పెరిగి అవి వాళ్ళకి కొద్దిగా దెబ్బదాకగానే రక్తం గారడం అట్లాంటివి జరుగుతుంటాయి నా అనుభవంలోనే ఒక ముగ్గురు పేషెంట్స్ని నేను డయాగ్నోజ్ చేశాను ఎట్లాంటి వాళ్ళంటే వాళ్ళు కేవలం చిగుర్లల్లో రక్తంతో నా దగ్గరకు వచ్చారు గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి ఆ నోట్లో చూస్తే ఎక్కడ దానికి సంబంధించిన కారణాలు కనబడలేదు నాకు కనబడకుంటే చిగుర్లలో ఎందుకు రక్తం వస్తుందని రక్త పరీక్షలు చేస్తే ఆ పేషెంట్కి డయాగ్నోస్ అయింది ఏంటంటే అది ఒక బ్లడ్ క్యాన్సర్ కేసు ఒక బ్లడ్ క్యాన్సర్ కేసు ఒక దంత వైద్యుడు డయాగ్నోస్ చేయడం అనేది చాలా అరుదు అసలు డెంటల్ సర్జన్ దగ్గరికి వచ్చింది అతను చిగుర్లలో రక్తం గారుతుంది పళ్ళు శుభ్రం చేయించుకుంటాను వచ్చాడు నేను చూశాను నీకు ఎక్కడన్నా ఇంకా రక్తం గారుతుంది అని అడిగితే అతని శరీరంలోని ఇతర భాగాలలో మూడు నాలుగు ప్లేస్లలో బ్లీడింగ్ స్పాట్స్ చేయించాడు నేను వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా రక్త పరీక్షలు చేస్తే అది నోటి క్యాన్సర్ అది రక్తంకి సంబంధించిన క్యాన్సర్ కేసు దాన్ని ఒక దంత వైద్యుడు గుర్తుపట్టడం జరిగింది అంటే ఎందుకు అంటే ఎన్నో రకాలైన మన శరీరంలోని కొన్ని వ్యాధులు అనేటి నోట్లో కూడా మనకి వాటి యొక్క గుర్తులు కనబడతాయి కొన్ని చర్మ వ్యాధులు కొన్ని షుగర్ వ్యాధులు అట్లనే గుండె సంబంధించిన వ్యాధులు అట్లనే ఇంకా ఇతర వ్యాధులు కూడా మనకి నోటి పరీక్ష ద్వారా గుర్తుపట్టడం జరుగుతుంది అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంత వైద్యుని సంప్రదించాలని అంటారు అదే కాకుండా అదే కాకుండా చాలా మట్టుకి దంత వ్యాధులు మొదటి దశలో నొప్పి కలగజేయవు నొప్పి ఉంటేనే దంత వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలనేది మనకున్న మైండ్ సెట్ ప్రజలలో ఉన్న మైండ్ సెట్ ఏంటంటే నొప్పి ఉంటేనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నొప్పి లేదనుకోండి నొప్పి లేకుంటే నేను సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను అని అనుకుంటారు కానీ దంత వ్యాధులలో చాలా మట్టుకి దంత వ్యాధులు మొదటి దశలో కానీ రెండో దశలో కానీ నొప్పి కలగజేయవు ఎప్పుడు నొప్పి కలగజేస్తే ఆ వ్యాధులు ఎక్కువగా క్రింది భాగాలకి అంటే పంటి లోపల నరంకి కానీ లేదంటే పంటు చుట్టూతో ఉండే ఎముక లోపలికి పోయినాక కానీ అప్పుడు వాటి సిమ్టమ్స్ వాటికి సంబంధించిన నొప్పి కానీ ఇతర కానీ పేషెంట్కి తెలుస్తాయి అప్పటివరకు దంత వైద్యుని సంప్రదించారు కానీ మనం ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి సంప్రదిస్తే వాటిని మొదటి దశలోనే మనం గుర్తుపట్టే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే మనం నొప్పి లేకున్నా కూడా కంపల్సరీ ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి దంత వైద్యుని సంప్రదించాలి అదే కాకుండా చాలా మట్టుకి ఏదన్నా ఇబ్బంది ఏదన్నా పుండు లాంటిది కానీ ఇంకేదన్నా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి శరీరంలో ఇతర భాగాలకు ఉంది మొహం మీద ఉంది చేయి పైన ఉంది కాలు పైన ఉంది అది మనకి బయటకు కనిపిస్తుంది 
కాని నోటి లోపల ఎక్కడో నాలుక కిందనో లేదంటే చిగురు పైననో లేదంటే చివరి పన్ను లోపలనో లేదంటే రెండు పళ్ళ మధ్యలో ఎక్కడో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందనుకోండి అది బయట కనబడదు కనబడదు కాబట్టి దంత వ్యాధు వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా పరీక్ష చేసి అవసరం ఉంటే ఎక్స్రే తీసి వాటిని గుర్తుపట్టే అవకాశం ఉంది అదే మన మనం చూసుకుంటే కొన్నిసార్లు కనబడవు మనకు అంత శ్రద్ధ కూడా ఉండాలి ఈ రోజు ఉన్న బిజీ లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ దంత వ్యాధుల దంత సంరక్షణ కొరకు టైం ఇవ్వడం కూడా తగ్గిపోయింది కాబట్టి మనం ఎట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి దంత వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళే పరీక్ష చేసి ఏదన్నా చిన్న చిన్న వ్యాధులు ఉంటే మొదటి దశలోనే గుర్తుపట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అదొకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నొప్పి ఉన్నా కూడా ముందే డాక్టర్ దగ్గరికి రావట్లేదు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ఏదో పెయిన్ కిల్లర్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని వాళ్ళే ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు అప్పుడు కూడా నొప్పి తగ్గలేదు అనుకోండి అప్పుడు కూడా నొప్పి తగ్గకుంటే లోకల్ ఉన్న డాక్టర్ ఎవరి దగ్గరికి పోయి ఇంకా ఎవరైనా మెడికల్ ఆఫీసరో లేదంటే ఆర్ఎంపీ డాక్టరో అందుబాటులో ఉన్న ఆ ఊర్లో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే నొప్పి తగ్గిస్తున్నారు కానీ అసలు వ్యాధిని గుర్తుపడుతున్నారా అసలు వ్యాధిని గుర్తుపట్టట్లేదు కానీ పేషెంట్కి నొప్పి తగ్గిందని దాన్ని అట్లనే అశ్రద్ధ చేసేసరికి అది ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది అందుకని నా దగ్గర నేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి చికిత్సలు అందిస్తున్నాను నేను చూస్తున్నాను నా దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి పేషెంట్ ఎప్పుడు వస్తున్నారు అంటే నొప్పి రెండు మూడు సార్లు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని లేదంటే ఇంకా డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి వాళ్ళు ఇచ్చే మెడిసిన్స్ వాడి అప్పుడు కూడా తగ్గనప్పుడే డాక్టర్ దగ్గరికి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వస్తున్నారు అంతలోపు ఆ వ్యాధి మొదటి దశ రెండో దశ దాటి మూడో దశ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకొకటి ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మన ప్రేక్షకులందరికీ ఈ సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా డేంజరస్ ఎన్నో కేసులు నేను చూశాను ఈ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలో విలేజ్ నుంచి వచ్చే పేషెంట్స్ నోట్లో ఏదో పంటి నొప్పి కానీ ఇంకేదన్నా అల్సర్ లాంటిది అయితే చెట్ల మంది ఏదో తీసి ఆ పంటి దగ్గరనో తర్వాత చిగుర్ల దగ్గరనో పెడుతున్నారు దానివల్ల అసలు వ్యాధి పోయి ఇతర వ్యాధులు వస్తున్నాయి పేషెంట్కి కొందరు చూశాను చెవులో మందు పోస్తే పంటి నొప్పి తగ్గి పంటలో ఉన్న పురుగులు బయటకు వస్తాయని చెవు నొప్పి ఎక్కువయ్యి లేని వ్యాధి చెవి నొప్పి కొత్తగా స్టార్ట్ అవుతుంది పంటి వ్యాధి మట్టుకు అట్లనే ఉంటుంది సో ప్రజలకి మనం ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకండి దానివల్లన ఉన్న వ్యాధి తగ్గకపోగా కొత్త వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది అయితే దీనికే అంటారు ఏంటంటే మెడికల్ ఫీల్డ్లో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటే ముందు మనం గుర్తించి వ్యాధి రాకముందే వాటిని నివారిస్తే నివారణ చికిత్స కంటే ఉత్తమమైన మార్గం తెలుగులో చెప్పాలంటే నివారణ చికిత్స కంటే ఉత్తమమైన మార్గం ఎందుకంటే ఎందుకంటే మనం ముందే గుర్తుపట్టినాం అనుకోండి తక్కువ నొప్పిలో తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ రిజల్ట్ మనం పొందగలుగుతాం ముందు దశలోనే మనం గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ తక్కువ నొప్పి తక్కువ రిజల్ట్ మట్టుకి బాగుంటుంది అదే వ్యాధి ముదిరిన తర్వాత తప్పని పరిస్థితుల్లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నొప్పి అప్పటివరకు అనుభవించాల్సి వస్తుంది అప్పటికే మెడిసిన్స్కి వాటికి ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది ఆ మెడిసిన్స్తో పాటు వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని భరించాల్సి వస్తుంది చివరి దశలు వచ్చినందుకు వ్యాధికి మనం చేసే చికిత్సకి రిజల్ట్ కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను మన ప్రేక్షలకు వచ్చే ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మన కుటుంబ సభ్యులందరినీ ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్న దంత వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చూయించండి వాళ్ళు చెప్పే సలహా వినండి విన్న తర్వాత మీకు నచ్చితే చికిత్స చేయించుకోండి లేదంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ సెకండ్ ఒపీనియన్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఓకే సార్ చాలా చక్కగా విశ్లేషించారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు అంటున్నట్టుగా సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి అయితే డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా డెంటల్ సర్జన్ అదేవిధంగా డెంటిస్ట్ని ఒకసారి అయితే కలవాలంటా ఉన్నారు కానీ చాలా మందికి ఒక అపోహ అనేది ఉంటుంది ముఖ్యంగా డెంటిస్ట్ అనగానే పళ్ళు పీకేస్తారు అనేది చాలా మందిలో ఒక భయం అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా కేవలం ఇప్పుడు నొప్పి వచ్చినా భరిస్తున్నారు ఎందుకంటే పళ్ళు పీకేసిన తర్వాత అది కంటి చూపుకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటూ చాలా అపోహలు ఈవెన్ చిన్న చిన్న ఆరంపీస్ చెప్పిన మాటలు పట్టుకొని ఈ రోజుల్లో కూడా అంటే కేవలం గ్రామీణ 
ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు మాత్రమే కాదు నిజామాబాద్ లో ఉన్న చాలా మంది కూడా ఇంకా ఈవెన్ ఇప్పటి వరకు ఎంత నొప్పి వచ్చినా చిన్న చిన్న మెడిసిన్స్ వాడుకుంటూ ఇంట్లోనే ఉంటారు కానీ డెంటిస్ట్ ని మాత్రం కలవట్లేదు మరి ఇది నిజమే అంటారా మీరు ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా మీరు చెప్పండి పళ్ళు ఎప్పుడైనా పీకేసిన సందర్భాల్లో కంటి చూపు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటారు మీ మీరు ఒకసారి వ్యూవర్స్ కోసం అదే ఇప్పుడు చాలా మంది మీరు అన్నట్టు గ్రామీణ ప్రాంతాలు కాకుండా పట్టణ ప్రాంతాల ప్రజలు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళకి ఒక ఈ అపోహ అయితే ఉంది ఏంటంటే పళ్ళు తీస్తే కంటి చూపు తగ్గుతుంది అనేది పళ్ళు తీస్తే కంటి చూపు తగ్గుతుంది అనేది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి పోగానే ముందు పళ్ళు తీసేయమంటారు అనేది వాళ్ళే ముందే మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు అయిపోయి దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ దెమ్ సెల్స్ వాళ్ళ వాళ్ళే డాక్టర్ దగ్గరికి పోకుండా ఆ ఫీలింగ్ తోటి ఇంటి దగ్గరే ఉండిపోతున్నారు యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇంత ఆధునిక దంత వైద్యం మనకు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత పళ్ళు తీయడం అనేది చిట్ట చివరి స్టెప్ అది లాస్ట్ రిసార్ట్ అనేది పళ్ళు తీయడం మా దగ్గరికి వస్తే మొదటి దశలో వస్తే కేవలం ఫిల్లింగ్స్తో ఫిల్లింగ్స్ చేయకుండా కొన్ని ఫ్లోరైడ్ ట్రీట్మెంట్స్ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చేస్తున్నాం అట్లాంటి వాటికి అసలు పళ్ళు తీసేసే వరకు పో పోకంటే ముందే ఎన్నో చికిత్సలు ఉన్నాయి అట్లనే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఫిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి అట్లనే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్తో పాటు పోస్ట్ అండ్ కోర్ అంటారు అంటే పంటి లోపల ఎక్కువ భాగం చెడిపోయినా కూడా ఏం పంటి వేరు లోపల సపోర్ట్ కొరకి పోస్ట్ లాంటిది పెట్టి పైన మళ్ళీ ఫిల్లింగ్ చేసి దానిపైన క్యాప్ లాంటిది ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ పంట డాక్టర్ దగ్గరికి పోగానే పళ్ళు తీస్తారు తీయగానే నా కళ్ళు చెడిపోతాయి అనేది కాకుండా ఫస్ట్ పంటి డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే తీయకుండా ఏవైనా మార్గాలు ఉన్నాయా వాటి గురించి మీరు డిస్కస్ చేయండి రెండోది పళ్ళు తీసినంత మాత్రాన కంటి చూపుకి ఎట్లాంటి సంబంధం లేదు ఇది సైంటిఫికల్లీ అండ్ మెడికల్లీ ప్రూవెన్ కంటి చూపుకి పంటి నరాలకి దేనికి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఈ అపోహను ప్రజలు పక్కన పెట్టేసి ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళి దంత వైద్యుని సంప్రదించి మీకు కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అంటే బ్రషింగ్ అనేది సరిగా చేయకపోవడంతో డాక్టర్ని సంప్రదించగానే క్లీనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇది కూడా ఒక అపోహ అనేది ఉంది ప్రజల్లో ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గర టెంటిస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పనులను క్లీన్ చేయడంతో పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయి అంటూ అదేవిధంగా ప్రతిసారి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిసారి పళ్ళు క్లీన్ చేస్తూనే ఉంటారా మరి దీని గురించి ఒకసారి వ్యూవర్స్ కోసం మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఇది నేను చూస్తున్నాను నా పద్దెనిమిది ఏళ్ళ ప్రాక్టీస్లో పేషెంట్స్ చిగుర్లలో గార లాంటిది చిగుర్లలో ఏదన్నా ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది ఉంటే ఆ గార అనేది నోటి లాలాజలంలో ఉన్న లవణాల వల్ల గట్టి పడిపోతుంది గట్టి పడిపోయి దాంట్లో బ్యాక్టీరియా అంతా పేర్కొని అది చిగుర్లకి హాని కలిగజేస్తుంది ఆ ఆ గార అనేది మనకి రొటీన్ బ్రషింగ్తో పోదు ఎందుకంటే అది గట్టి పడిపోతుంది అట్లాంటప్పుడు మనం అల్ట్రాసోనిక్ స్కేలర్ అనేది ఏదైతే పరికరం ఉందో పళ్ళు శుభ్రం చేయడానికి అల్ట్రాసోనిక్ స్కేలర్తో పళ్ళు శుభ్రం చేస్తారు దానివల్ల పళ్ళు కదలడం అనేది జరగదు కాకపోతే చాలా మంది ఏంటంటే పళ్ళు చిగుర్ల వ్యాధులు చిగురు దాటి పంటి లోపల ఎముక లోపలికి పోయినాక ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ కింది భాగంలోకి వెళ్ళిపోయినాక డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తున్నారు అప్పుడు పళ్ళు క్లీన్ చేస్తే అంతటితో చికిత్స ఆగిపోదు దానికి సంబంధించి చిగుర్ల కింది నుంచి డీప్ స్కేలింగ్ కానీ లేదంటే ఫ్లాప్ సర్జరీ లాంటి చికిత్సలు కంటిన్యూషన్లో చేసుకోవాలి చేసుకుంటే ఆ చికిత్స అనేది సంపూర్ణం అవుతుంది అంతేగాని కొద్దిగా ఒకసారి వస్తారు పళ్ళు క్లీన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు కాకపోతే ఆ లోపల ఉన్న అండర్లైన్ డిసీజ్ ప్రాసెస్ అనేది అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది దాంతో చిగుర్ల వ్యాధి తోటి పళ్ళు కదలడం స్టార్ట్ అవుతాయి కామన్ మెంటాలిటీ అయింది పేషెంట్స్ ఏ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళు ముందు జరిగిన చికిత్సకి దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు దే విల్ యాట్రిబ్యూట్ ది ప్రీవియస్ ట్రీట్మెంట్ ముందు ఈ చికిత్స చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందని అనుకుంటారు వాస్తవంగా ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి లోపల డిసీజ్ ఉంటుంది ఆ దానికి సగం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని మిగతా ట్రీట్మెంట్ వదిలేసేసరికి ఆ లోపల వ్యాధి ముదురుతూనే ఉంటుంది దానివల్ల పళ్ళు కదిలిపోతాయి అంతేగాని అల్ట్రాసోనిక్ స్కేలర్తో పళ్ళు కదలడం కానీ చిగుర్లు లూజ్ అవ్వడం కానీ ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా దంత వైద్యుని సంప్రదించినప్పుడు వాళ్ళు మీకు సలహా ఇస్తే పళ్ళు శుభ్రం చేయించుకోండి అంతేకాకుండా రెండోసారి అవసరం ఉంది మళ్ళీ పిలిస్తే మళ్ళీ వెళ్ళండి ఒకవేళ వాళ్ళు ఎక్స్రే సజెస్ట్ చేసి 
మీకు చిగుర్ల లోపల ఎముక లోపలికి ఆ వ్యాధి పోయిందని మీకు చెప్తే దాని గురించి మీరు ధైర్యంగా నిర్ణయం తీసుకోండి ఇట్లాంటి అపోహలు మనము మనసులో పెట్టుకొని భయంతో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నందుకు మనకే నష్టం జరుగుతుంది సార్ అదేవిధంగా ఒకసారి చిన్నపిల్లల విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి చాక్లెట్స్ అవి తినడంతో వాళ్ళకి అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఏదో పాల పళ్ళు ఉంటాయి కదా ఇక ఆ పాల పళ్ళకి చికిత్స అంటే ఇప్పుడు చాక్లెట్స్ తినడంతో పళ్ళు పాడవుతూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళగానే ముందు చాక్లెట్స్ వేస్తారు డెఫినెట్లీ తినగానే పళ్ళు పాడవుతాయి కానీ ఇంట్లో వారు ఏంటంటే ఎలాగోలో ఓడిపోయే పళ్ళే కదా వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు అని కూడా నెగ్లిజెన్సీ చేస్తూ ఉంటారు సో దీనివల్ల ఏదైనా ఫర్దర్ అంటే పిల్లలకి వారి జీవితంలో మళ్ళీ ముందుగా ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా చాలా మందికి ఇది కూడా ఒకటి డౌట్ఫుల్ గానే ఉంటుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదని అలాగే వదిలేస్తా ఉంటారు అది ఊడిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పని కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదైనా అంటుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం అదే వాస్తవం ఏంటంటే ఇంతకాలం వరకు అంటే కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం వరకు పల్లెల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చిన్న పిల్లలు అసలు దంత వైద్యుడి దగ్గరికే తీసుకొచ్చేది కాదు ఏంటంటే ఎట్లాగూ పాల పళ్ళు కదా పడిపోతాయి కొత్త పళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి వీటిని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఆ మైండ్ సెట్ ఉండేది చాలా సంవత్సరాల నుంచి కానీ ఈ మధ్యలో గమనిస్తున్నాం ఈ మధ్యలో అంటే ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో చిన్నపిల్లలకి తరచుగా మా దగ్గరికి పిల్లల్ని తీసుకొస్తున్నారు దానికి కారణాలు ఏంటంటే కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు మా నవత డెంటల్ హాస్పిటలే ఉంది దాదాపు ఇప్పటివరకు మేము మా హాస్పిటల్ నుంచి ఒక రెండు వందల డెంటల్ క్యాంప్స్ పెట్టాం దాంట్లో స్కూల్ క్యాంప్సే ఒక వంద క్యాంప్స్ పెట్టాం ఎందుకు అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఆ దంత వ్యాధుల గురించి తర్వాత దంత చికిత్సల గురించి దంత సంరక్షణ గురించి వాళ్ళకు మనకు అవగాహన కల్పించినాం అనుకోండి మనం వాళ్ళు జీవితాంతం వాళ్ళు గుర్తుంచుకుంటారు గుర్తుంచుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళు కాపాడుకుంటారు ఆ కారణంతో ఎన్నో క్యాంప్స్ పెడుతున్నాం మేము అప్పుడు కొన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్టు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ మన దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నారు ఈ మధ్యలో అయితే ఒకటి ఏంటంటే పాల పళ్ళు పడిపోతాయి అనేది అశ్రద్ధ చేయడం అనేది సరి అయినది పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే పర్మినెంట్ టీత్ రావడానికి మనకి సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు కొన్ని పాల పళ్ళు ఉంటాయి కొన్ని పర్మినెంట్ టీత్ ఉంటాయి దాన్ని మిక్స్డ్ డెంటిషన్ స్టేజ్ అంటారు అంటే పాల పళ్ళు పర్మినెంట్ టీత్ కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఆ పాల పళ్ళలో ఉన్న పుప్పి పళ్ళు మనం అశ్రద్ధ చేస్తే అది పంటి లోపల నరానికి పోయి అట్లనే దాని కింది భాగానికి కూడా పోతుంది పోయి ఏం చేస్తున్నది లోపల తయారయ్యే పర్మినెంట్ టీత్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఆ పర్మినెంట్ టీత్ తయారయ్యే దశలోనే వాటికి ఆ వ్యాధి సంక్రమించి దాన్ని సరిగ్గా తయారు కాకుండా తయారు చేస్తుంది అదే కాకుండా ఆ చిగుళ్ళలో ఉన్న వ్యాధి కూడా లోపలికి పోయి లేదంటే పళ్ళు ఎగుడు దిగుడు పళ్ళు ఉన్నప్పుడు పాల పళ్ళే కదా ఊడిపోతాయి అనుకుంటాం అప్పుడు అక్కడ పర్మినెంట్ టీత్కి రావాల్సినంత స్థలం ఉండదు అదే మనం యంగ్ ఏజ్లో డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే తర్వాత వచ్చే పళ్ళకి కావాల్సిన స్థలాన్ని క్రియేట్ చేయడం కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న ఫిల్లింగ్స్ అవసరం ఉంటే చేయిస్తే ఆ పళ్ళు వాటికి అవే పడిపోయే వరకు వాటిని మనం కాపాడుకుంటే తర్వాత వచ్చే పర్మినెంట్ టీత్ సరైన అమరికలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు పిల్లల విషయానికి వస్తే జ్ఞాన దంతాలకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా కానీ ఇంట్లో పెద్దవారు చెప్తా ఉంటారు అరే జ్ఞాన దంతం తీసేస్తే బుద్ధి మన లభిస్తుంది అంటూ వాటి ట్రీట్మెంట్ గురించి కూడా నెగ్లిజెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి మరి అది చాలా కామన్ క్వశ్చన్ డెంటల్ ప్రాక్టీస్లో వస్తుంటారు పేషెంట్స్ జ్ఞాన దంతం అనేది కొంచెం సరిగ్గా రాదు ఎందుకు రాదంటే దానికి సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆది మానవులు ఉన్నప్పుడు దవడ ఎముక సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉండేది యాజ్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో ఎముక సైజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది కానీ ముప్పై రెండు పళ్ళు సంఖ్య అదే ఉంది దానివల్ల ఆ దవడ ఎముక సైజ్లో ఆ పళ్ళని అకామిడేట్ చేసేంత ప్లేస్ లేక చాలా మందికి జ్ఞాన దంతాలు క్రాస్గా రావడము లేదంటే ఎముక లోపలనే ఉండిపోవడం లేదంటే సగం వచ్చి సగం ఆగిపోయి చిగురు ఇన్ఫెక్షన్ రావడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తున్నారు కాకపోతే వాళ్ళకు ఉన్న ఒక డౌట్ ఏంటంటే జ్ఞాన దంతం తీస్తే బుద్ధి మందగిస్తుందేమో అంటే నా పళ్ళు తీయించుకున్నందుకు నేను ఏదో ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ ఆలోచించలేనేమో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోలేనేమో ఇట్లాంటి డౌట్స్ ఉంటాయి కానీ అది నిజం కాదు ఎందుకంటే దానికి జ్ఞాన దంతం అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే అది పళ్ళు వచ్చే
పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో వస్తాయి ఆ విజ్డమ్ వచ్చే ఏజ్లో వచ్చింది కాబట్టి ఆ వీటిని జ్ఞానదంతాలు అంటారు కాకపోతే దానికి జ్ఞానానికి సంబంధం లేదు పళ్ళు మీరు ఆ డాక్టర్ ఒకవేళ మీకు సలహా ఇస్తే జ్ఞానదంతం తీయాలి లే లేకుంటే దానివల్ల దాని ముందు పళ్ళు చెడిపోతాయని సలహా ఇస్తే మీరు నిశ్చింతగా పళ్ళని తీయించేసుకోవచ్చు ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఒక్కసారి అంటే ఎవరైనా పేషెంట్ వచ్చి మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు మీ నవత మల్టీ కేర్ డెంటల్ డెంటల్ సెంటర్లో కూడా అంటే చాలామందికి ఈ రోజుల్లో మరొక అపోహ కూడా ఉంటుంది ఏంటంటే ఈ డెంచర్కి సంబంధించి కానివ్వండి ఈ ట్రీట్మెంట్స్లో కానివ్వండి పన్నుకు సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్లోనైనా కానివ్వండి నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది ఒక అపోహ ఉంటుంది మరి ఈ నొప్పి కూడా చాలా రోజులు ఉంటుంది అని కూడా వాళ్ళు అలా కూడా కొంతమంది రాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటే పక్క వారిని అడుగుతూ ఉంటారు నొప్పి ఉంటుంది మరి ఈ నొప్పినైనా భరించుకుంటారు కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని నొప్పి మాత్రం పెంచుకోరు సో ఇది నొప్పి అనేది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అంటారు ఏ డెంచర్ ట్రీట్మెంట్ లో కానీ అండి అదే చాలా మంది డెంటిస్ట్ అనగానే ఒక ఫియర్ కాంప్లెక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఒక ఫోబియా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా నొప్పితో కూడినాయి తర్వాత పళ్ళు తీస్తే ఎంతో నొప్పి అవుతుంది తర్వాత ఈ పదే పదే ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఎంతో నొప్పి అయ్యి నేను ఇంటికి వెళ్ళి పని చేసుకోలేనేమో ఆఫీస్కి వెళ్ళి పని చేసుకోలేనేమో నాకు తినడానికి కూడా రాదేమో రెస్ట్ అవసరం అవుతుందేమో ఇట్లాంటి చాలా ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ప్రజలలో కానీ ఇప్పుడున్న పద్ధతుల ద్వారా అసలు నొప్పి అనేది చాలా తక్కువ మనము ఆ పళ్ళు ట్రీట్మెంట్స్ ఏ చేసినా అనిస్తీష ఇస్తాం డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్కి లోకల్ అనిస్తీష ఇస్తాం లోకల్ అనిస్తీష అంటే ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుందో ఆ భాగానికి అనిస్తీష ఇస్తాం దానివల్ల పళ్ళు తీసినా నొప్పి రాదు చిగురు ఆపరేషన్ చేసినా నొప్పి రాదు ఎంక సర్జరీ చేసినా నొప్పి రాదు దౌడ ఫ్రాక్చర్స్కి మనం ఆపరేషన్ చేసినా నొప్పి రాకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్ చేసినా మనం పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్స్ పేషెంట్కి చేస్తాం లోకల్ అనేస్తీషియాలో కూడా ఇంజక్షన్తో పాటు స్ప్రే ఉంటుంది జెల్ ఉంటుంది అట్లనే పంటి లోపల నరానికి ఇచ్చే అనేస్తీష ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒక మైండ్ సెట్ ఒక పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి రావడానికి నాకు ఎంతో నొప్పి అవుతుందేమో అని ముందే ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్తో వచ్చింది అనుకోండి ఆ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్తో వస్తే అసలు నొప్పి కంటే ఆ ఫీలింగ్ ఎక్కువ బాధిస్తుంది పేషెంట్కి ఆ దాంట్లో రెండు ఉంటాయి మెడికల్ ఫీల్డ్లో చూస్తాం అంటే యాక్చువల్గా పెయిన్ ఎంత ఉంది పేషెంట్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ పెయిన్ ఎంత ఉంది అంటే అదే నొప్పి కొందరు ధైర్యంగా వచ్చేటోళ్ళకి వాళ్ళు ఏం అనుకోరు నొప్పి ఉండదు ఏమి ఉండదు అనుకుంటారు చేసుకుంటారు ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోతారు అదే ముందే ఒక మైండ్ సెట్తో ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్తో వచ్చిన వాళ్ళకి కొద్ది నొప్పినే బాగా నొప్పిలాగా ఫీల్ అవుతుంటారు అది ఎందుకు అంటే ఆ మైండ్ సెట్ ఆ ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్తో వస్తారు పేషెంట్స్ నాకు ఎంతో నొప్పి అవుతుందేమో అని ముందే అనుకొని వస్తారు కానీ అట్లాంటి నొప్పి అయ్యే ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఏం లేవండి అసలు ఎంత ట్రీట్మెంట్స్ ఎన్ని వేల కేసులు చేస్తున్నాం మేము ఎక్కడ నొప్పి కాదు పేషెంట్సే నమ్మరు కొన్నిసార్లు పళ్ళు తీసిన తర్వాత రండి అయిపోయింది మీ ట్రీట్మెంట్ పద డెంటల్ చైర్ల నుంచి లేవండి అంటే ఏదండి పన్ను తీయాలి కదా తీయకుండా రమ్మంటున్నారు అంటే అయ్యో మీ పన్ను తీసేసామండి అని అంటే కూడా నమ్మరు అంటే వై వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు టెల్ ఇస్ పెయిన్లెస్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ వెరీ అంటే అంత మంచి చికిత్సలు మనకి అందుబాటులోకి వచ్చాయి కాబట్టి ఆ భయంతో దంత వైద్యం దగ్గరికి పోకుండా ఇంటి దగ్గరే ఆగిపోకండి ప్రశాంతంగా వెళ్ళండి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్స్ కావాలని అడగండి చేయించుకోండి అదే ఓకే సార్ అదేవిధంగా చాలా మంది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంటే ఈ పంటి నొప్పులు తగ్గడానికి ఆకు జరద లాంటివి తింటా ఉంటారు మరి ఇలాంటివి తినడం వల్ల ఇంకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఎక్కువ అవుతాయా మరి నొప్పి ఏమైనా కంట్రోల్ అవుతుంది అంటారు అదే నేను చూస్తున్నాను చాలా మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళు జరద ఆకు అది తింటున్నారు తంబాకు ఎందుకమ్మ ఎందుకు తింటున్నారు దానివల్ల నోటి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది కదా మీకు తెలీదా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పలేదా అంటే నేను అది ఎందుకు వేసుకుంటుంది అంటే నాకు పంటి నొప్పి చిగుళ్ళ నొప్పి తగ్గడానికి నేను వాడుతున్నాను అంతేకాకుండా నాకు అది వేసుకోకుంటే నా నొప్పులు అన్నీ ఎక్కువైపోతాయి నా శరీరంలో కొన్ని మార్పులు వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు యాక్చువల్గా అయితే ఆ చిగుళ్ళ నొప్పి పంటి నొప్పికి అదేం రెమెడీ కాదు రెమెడీ కాదు రెండోది ఏంటంటే అదే ఒక నివారణ మార్గం కాదు కాకపోతే దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే నోటి క్యాన్సర్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ఎక్కువ మట్టుకి క్యాన్సర్స్ నోటి క్యాన్సర్స్ 
ముప్పై ఐదు శాతం అన్ని క్యాన్సర్స్లో శరీరంలోని అన్ని భాగాలలో ఉన్న క్యాన్సర్స్ని లెక్క కడితే నోటి క్యాన్సర్సే ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం ఉంటుంది ఈ ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం ఉన్న నోటి క్యాన్సర్స్ చూస్తే ఒక వంద నోటి క్యాన్సర్ కేసులు తీసుకుంటే మనము వాటిలో డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు శాతం నోటి క్యాన్సర్ కేసులు కేవలం ఈ అలవాట్ల వల్లనే వస్తున్నాయి ఏం అలవాట్లు ఆ జర్ద గుట్క తర్వాత తంబాకు ఇట్లాంటి అలవాట్ల వల్ల నోటి క్యాన్సర్ కేసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి అవి తింటే నొప్పి తగ్గుతుంది అనే విషయం పక్కన పెట్టి వాటి వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంత క్యాన్సర్ కంటే ముందు వచ్చే డిసీజెస్ ఉంటాయి సబ్మ్యూకస్ ఫైబ్రోసిస్ అని నోటి అల్సర్స్ అని తర్వాత నోరు ఎక్కువ తెరవరాకపోవడము తర్వాత కారం లాంటిది తింటే మండడము ఇట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ముందు బాధించి చివరికి అది నోటి క్యాన్సర్ లాగా మారుతుంది కాబట్టి నో చిగుర్ల నొప్పి పంట నొప్పి తగ్గాలంటే డాక్టర్ ఇచ్చే సలహాను పాటించండి మీరు జరద తర్వాత తంబాకు లాంటివి తిని నోటి నొప్పి పంట నొప్పి తగ్గడం అనేది జరగదు ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సార్ అదేవిధంగా ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి అంటే బీపీ షుగర్ అనేది కామన్ అయిపోయింది అదేవిధంగా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా పంటి నొప్పి వచ్చిన దంత సమస్యలు ఏదైనా వచ్చిన వారు ముందుకు ముందుగా వారే ఇంట్లోనే అనుకుంటూ ఉన్నారు అంటే మాకు షుగర్ వ్యాధి ఉంది కదా ఎలాగోలా ఎట్లాగోలా మాకంటే ట్రీట్మెంట్ జరగడం కుదరదు అని అంటే ఈ షుగర్ వ్యాధికి సంబంధించి వాళ్ళకి పంటి ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వస్తాయా అంటే అది కుదరదా అంటారా మీ అభిప్రాయం ఏంటి అదే ఇప్పుడు చాలా మంది మన సమాజం మనకు భారతదేశము ప్రపంచంలో షుగర్ వ్యాధికి అంటే డయాబెటీస్కి రాజధాని అంటే ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ వరల్డ్ మొత్తంలో హయ్యెస్ట్ కేసెస్ డయాబెటీస్ ఇండియాలో ఉన్నాయి మన దేశంలో మన తెలుగు రాష్ట్రము రాజధాని అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ఉన్నన్ని షుగర్ కేసులు ప్రపంచంలో అంత అంటే జనాభా సాంద్రతను బట్టి కానీ డెన్సిటీని బట్టి చూస్తే కానీ ఎక్కువ కేసెస్ షుగర్ కేసులు మన రాష్ట్రంలో మన తెలుగు ప్రజలలోనే ఉన్నాయి అయితే వీళ్ళకు ఒక అపోహ ఉంది ఏంటంటే నాకు షుగర్ వ్యాధి రాగానే నా జీవితం అయిపోయింది ఇంకా నేను అయిపోయాను నా నాశనం అయిపోయింది అనేసి వాళ్ళు మానసికంగా కృంగిపోతున్నారు తర్వాత పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ భయపడుతుంటారు నీకు షుగర్ వచ్చింది నువ్వు అది చేయకు నీకు షుగర్ వచ్చింది ఇది చేయకు నీకు షుగర్ వచ్చింది పళ్ళు తీసుకోకు నీకు షుగర్ పన్ను తీస్తే నీకు షుగర్ వల్ల నువ్వు చనిపోతావు అదైతుంది ఇదైతుంది అని అంతా వాళ్ళని భయపెట్టేస్తున్నారు వాస్తవంగా చూస్తే షుగర్ వ్యాధి ఉన్నా కూడా మనం దంత చికిత్సలు నిశ్చింతగా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు షుగర్ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు షుగర్ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఆ పేషెంట్ని నార్మల్ పేషెంట్ లాగానే ట్రీట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ షుగర్ కంట్రోల్లో లేదనుకోండి వాళ్ళకి డాక్టరే చికిత్స చేయడు ఇంకా భయం ఎందుకు షుగర్ నార్మల్ ఉంటేనే డాక్టర్ చికిత్స చేస్తారు షుగర్ నార్మల్ ఉంటే వాళ్ళు మామూలు వ్యక్తి లాగానే ఉండొచ్చు షుగర్ నార్మల్ లేకుంటే మేమే చికిత్స చేయం కాబట్టి మీరు ఆ భయాన్ని వదిలేసి దంత వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు మీ నవత మల్టీ కే మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ కేర్ సెంటర్లో అంటే ట్రీట్మెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మీరు మేఘనా డెంటల్ కాలేజ్లో కూడా ప్రిన్సిపల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ది బెస్ట్ మీ అనుభవాలు ఏవైనా అంటే చాలా మందికి ఇంకొక అపోహ కూడా ఉంటుంది అంటే ఏదైనా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తూ ఉంటే పదే పదే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరిది బిజీ బిజీ షెడ్యూల్ సో ఒక్కసారి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా లేదంటే ప్రతి ట్రీట్మెంట్ కి చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి ఉంటాయంటారా ఇలాంటిది ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ మీది అదే నేను తరచుగా గమనించేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న అంటే వే ఆఫ్ లివింగ్ మన సొసైటీలో టైమ్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ లీడింగ్ ఎ బిజీ లైఫ్ ఇన్ ఈవెన్ అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ వాళ్ళకి టైమ్ ఈస్ మనీ నవ్ డేస్ టైమ్ ఈస్ మనీ సో వాళ్ళు ఎక్కువసార్లు దంత వైద్యుడి దగ్గరికి తిరగాలి తర్వాత ఎక్కువసార్లు విజిట్ చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు రెండోది ఏంటంటే దే వాంట్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు ఇయాల రేపు ఎవరు డబ్బు గురించి కంటే మంచి ట్రీట్మెంట్ కొరకే ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకంటే మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడమే ఒక గొప్ప డిస్కౌంట్ వాట్ ఐ ఫీల్ యాజ్ ఏ సీనియర్ ప్రాక్టీషనర్ ఏంటంటే నా దగ్గరికి పేషెంట్ వస్తే డబ్బుల గురించి ఎక్కువ అడిగితే నేను అదే చెప్తాను గివింగ్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ వెరీ గుడ్ డిస్కౌంట్ ఫర్ యూ ఎందుకంటే వేరే దగ్గర చేసుకొని ఎక్కడో చాలా మంది ఇబ్బంది పడి వస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి అదే చెప్తాను డబ్బులు పోతున్నాయి మీ టైం పోతుంది రెండోసారి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి కొన్నిసార్లు మనకి వీలు పడట్లేదు కూడా అంటే అప్పటికే ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది టీత్ సో కాబట్టి తక్కువ విజిట్స్లో ట్ర
సెలెక్టెడ్ కేసులలో మేము టేకప్ చేస్తున్నాం అట్లనే మా హాస్పిటల్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే డాక్టర్స్ ఎక్కువ మంది టీమ్ ఉన్నారు అంటే ఒక నేను తర్వాత డాక్టర్ కవిత గారు తర్వాత ఇద్దరు ఫుల్ టైమ్ ఎండిఎస్ స్టాఫ్ ఉన్నారు ఇద్దరు బీడిఎస్ డాక్టర్స్ అంటే ఒక ఆరుగురు డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఆరుగురు డాక్టర్స్ ఫాస్ట్గా ట్రీట్మెంట్స్ చేసి పేషెంట్ని ఎక్కువ గంటలు గంటలు వెయిట్ చేయించకుండా ఎక్కువసార్లు తిప్పకుండా తర్వాత క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్లు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా మేము ప్రజలకి మెరుగైన సేవలు అందించగలుగుతున్నాం సో ఇదేంటంటే పేషెంట్స్కి కూడా టైం సేవ్ అవుతుంది క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది తర్వాత మనం చేసే ట్రీట్మెంట్స్ కూడా అఫోర్డబుల్ రేట్కే చేస్తున్నాం పేషెంట్స్కి ఎక్కువ ఇది కాకుండా మనం చేస్తున్నాం రెండోది ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఏదైనా కేస్కి ఒక స్పెషలిస్ట్ అవసరం ఉన్నారు ఆ ట్రీట్మెంట్ కంటే మనం స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లని వినియోగించుకుంటున్నాం వాళ్ళ సేవల్ని దాదాపుగా సీనియర్ స్పెషలిస్టులు ప్రతి వారం మనకి అందుబాటులోకి వస్తున్నారు ఆ కేసుకి అవసరం ఉంది అంటే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా బెస్ట్ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం ఈ అన్నిటికంటే ఇవన్నిటికంటే ఇంకా ముఖ్యంగా మనం ఏమిస్తున్నామంటే కొందరి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ ఫెసిలిటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి మేము అందుబాటులోకి తెచ్చినాం నిజామాబాద్ కాకుండా ఈ గత ఐదు జిల్లాలలో కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ మెదక్ నిజామాబాద్ తర్వాత పార్ట్ ఆఫ్ నాందేడ్ ఈ డిస్టిక్స్కి ఎవరికి కూడా మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ అనే పదం తెలనప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ని నవత డెంటల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం మన దగ్గర ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీనివల్ల కొన్ని వేలాది మంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు వాళ్ళకి చేసిన ట్రీట్మెంట్ ఖర్చుని వాళ్ళు తిరిగి పొందారు వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు కొన్ని వేలాది మందికి మనం ఆ ట్రీట్మెంట్ అందజేస్తాము వాళ్ళు దాని యొక్క బెనిఫిట్ పొందారు అంటే వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం ఏంటంటే ఇక్కడికి పోతే మంచి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది ప్లస్ వాళ్ళకి అయ్యే ఖర్చు కూడా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ద్వారా మనకి వస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ ఏపీ ట్రాన్స్కో తర్వాత ఎన్పీడిసిఎల్ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆరోగ్య భద్రత తర్వాత ఈ క్యాష్లెస్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ టైం ఎట్లాంటి ఫెసిలిటీ ఉన్నా మన జిల్లా ప్రజలకి ఫస్ట్ టైం అందించింది మా హాస్పిటల్ అని నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఎందుకంటే సామాజిక దృక్పథంతో మేము ఈ పనులు ఫస్ట్ టైం అందుబాటులోకి తెస్తున్నాము వాటిని కూడా ప్రజలు బాగా వినియోగించుకుంటున్నారు సో ఒక మెడికల్ ప్రొఫెషనల్గా నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు క్యాటర్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ అవర్ నిజామాబాద్ డిస్టిక్ పీపుల్ దట్ ఈస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఓకే సార్ అదేవిధంగా మీరు ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి సర్వీస్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలామంది ప్రజలకు మీరు మీ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు కదా ఇక మీరు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్లో స్పెషలిస్ట్ కదా అట్ అసలు ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి ముఖ్యంగా ఏ వయసు వారు ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటారు చికిత్స విధానం గురించి ఒకసారి వ్యూవర్స్ కోసం ఇప్పుడు చాలా మందికి ఈ చికిత్స గురించి మంచి అవగాహన వచ్చింది థ్యాంక్స్ టు ది మీడియా ఆల్సో థ్యాంక్స్ టు ది మీడియా ఎందుకంటే ఈ మీడియాలో ఎన్నోసార్లు డాక్టర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ నేను ప్రతిరోజు చూస్తుంటాను నా లంచ్ టైంలో టీవీ పెడితే ఎంతోమంది డాక్టర్స్ వాళ్ళ సలహాలు ఇస్తున్నారు అసలు ఇంటి దగ్గర ఉండే ఎన్నో చికిత్సల గురించి ఎన్నో వ్యాధుల గురించి అవగాహన తెచ్చుకునే అవకాశం ఇప్పుడు ప్రజలకు ఉంది ముందు కాలంలో అది లేదు సో అదంతా మీడియా వాళ్ళు చేస్తున్న కృషి తర్వాత డాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రూట్ కెనాల్ చికిత్స అనేది ఎంత కామన్ అయిపోయిందంటే పేషెంట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చి వాళ్ళే సార్ నాకు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయండి నాకు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉందా అని అడుగుతున్నారు అంటే అంత పాపులర్ అయింది డెంటిస్ట్లో ఒక ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువ పాపులర్ అయింది ఏంటంటే ఈ మధ్యలో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ సో దాని గురించి చిన్నగా వివరిస్తాను రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే పంటికి మూడు భాగాలు ఉంటాయి అంటే ఇది ఇట్లా ఉంది ఈ పన్ను పైన పొర ఎనామిల్ పొర గట్టిగా ఉంటుంది అట్లనే పంటి లోపల రెండో పొర ఉంటుంది డెంటిన్ అని దాని లోపల పంటి లోపల నరం ఉంటుంది అంటే ప్రతి పన్నుకి కింది నుంచి ఈ అడుగు భాగం నుంచి పంటి లోపలికి రక్త ప్రసర్ అనేది ఉంటుంది పంటి లోపల నరం ఉంటుంది దాన్ని పల్ప్ అంటారు డెంటల్ పల్ప్ సో ఈ డెంటల్ పల్ప్ అనేది పంటి లోపల రక్త ప్రసర్ అనే నరం అనేది ఉంటుంది సో ఇది ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది రక్షించబడుతుంది వేటితో అంటే పంటి పైన ఉన్న పొరలతో ఒకటి డెంటిన్ రెండోది ఎనామిల్ అనే పొరతో అది కాపాడబడుతుంది సో ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల పొప్పి పళ్ళు కానీ పన్ను విరగడం కానీ లేదంటే ఇంకేదో కారణం వల్ల ఈ పైన పొర కానీ రెండో పొర కానీ డ్యామేజ్ అయింది అనుకో డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పంటి లోపల నరానికి పోతుంది అప్పుడు పేషెంట్కి
ఆ నొప్పి మన మట్లని అసరైత చేస్తే కింద అడుగు భాగం లేకపోయి ఎముక లోపలికి కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే పన్నుకి పైన చిన్న రంధ్రం చేసి ఈ పంటి లోపల ఉన్న నరం లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా వాటికి ఉన్న పరికరాల ద్వారా మొత్తం తీసేస్తారు స్పెషలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తొలగించిన తర్వాత లోపల కొన్ని పదార్థంతో నింపేస్తారు తర్వాత నింపినందుకు వాటికి మనకి మళ్ళీ రీఇన్ఫెక్షన్ రాదు అయితే ఈ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరకు పోతే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది సైంటిఫిక్ మెథడ్లో అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్రేస్ తీసి కరెక్ట్ మెథడ్లో వాళ్ళు చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు నేను రూట్ కెనాల్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నాను అంటే నేను దాదాపు ఈ పద్దెనిమిది ఏళ్ళలో కొన్ని వేల కేసులు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసినాం దానికి సంబంధించిన మంచి ఎక్విప్మెంట్ అనేది మన దగ్గర ఉంది సో ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే పంటి లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ పోతుంది పన్ను యొక్క గట్టిదనం కానీ పన్ను యొక్క ఉపయోగం కానీ ఎక్కడ తగ్గదు పంటి లోపల ఉన్న భాగమే తీసి శుభ్రం చేసి నింపేస్తారు తర్వాత ఆ పన్ను పైన క్యాప్ లాంటిది ఫిక్స్ చేస్తారు అప్పుడు మనకి తినడానికి కానీ దేనికైనా అనువుగా ఉంటుంది పేషెంట్ ఎప్పట్లాగా ఆ పన్నుని వాడుకోవచ్చు అయితే ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ఏ వయసు వారికి చేయొచ్చు అంటే అన్ని వయసుల వారికి చేయొచ్చు పాలపల్ల కూడా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు పర్మినెంట్ టీత్కి కూడా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కాకపోతే పంటి పైన భాగం బాగా గట్టిగా ఉండి వాటికి ఎముక సపోర్ట్ బాగుందంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ మేము సజెస్ట్ చేస్తాం ఈ రూట్ కెనాల్ చికిత్స గురించి మనం రాబోయే రోజులలో కూడా ఇంకా ఎక్కువ వివరాలు మీకు అందజేస్తాం సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంటే కానివ్వండి మరి ఇంకేదైనా ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి ఇప్పుడు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనగానే చాలా మంది కంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అదేవిధంగా రీఎంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఓకే కానీ కామన్ పీపుల్కి మిగిలిన వారికి అధిక ఖర్చు అవుతుంది అన్న భయం కూడా ఒకటి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అమ్మో ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి అంటూ కూడా అలాంటి వారికి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు మీ నవత మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ కేర్ సెంటర్లో మరి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది ఏదైనా ట్రీట్మెంట్కి ఇప్పుడు ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంటే ఉంది ఒక కామన్ పీపుల్ వస్తే అసలు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా ట్రీట్మెంట్కి అందదా ఎంత ఖర్చు అవుతా ఉంది ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీ నవత మల్టీ స్పెషాలిటీ డెంటల్ కేర్ సెంటర్లో ఇంకా ఎలాంటి వైద్యాలు అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంటే ఇంకా ఈ రోజుల్లో చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేసాయి కదా మీ దగ్గర ఇంకా ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్లో కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ అమలు అవుతున్నాయి అదేవిధంగా మీరు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు అటు మెడికల్ కాలేజ్లో కానివ్వండి ఇటు క్లినిక్లో కానివ్వండి కొన్ని వేల మందికి మీరు ట్రీట్మెంట్ అందించి ఉంటారు కదా మరి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం కూడా మీ బాధ్యత కాబట్టి ఇంకా ప్రజల్లో ఈ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ పైన అవగాహన కల్పించడం అంటే ప్రతి వ్యక్తి సమాజంలో వాళ్ళ సొంతంగా కాకుండా సామాజిక బాధ్యతతో మెలగడం అనేది సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అది అదే సామాజిక బాధ్యతతోటి అదే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మేము కూడా నవత డెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి గత ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో దాదాపుగా ఒక రెండు వందల పైన డెంటల్ క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఆ క్యాంప్స్లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే ఉంటుంది ఏంటంటే ప్రజలకి దంత వ్యాధుల గురించి తర్వాత చికిత్సల గురించి అవగాహన కలిగించి వాళ్ళకి మెరుగైన జీవితాన్ని కలిగించడం అనేది ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి డాక్టర్ బాధ్యత అట్లనే మేము కూడా ఎన్నో డెంటల్ క్యాంప్స్ విలేజెస్లో పెట్టి ఎన్నో డెంటల్ క్యాంప్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి పెట్టి ఎన్నో డెంటల్ క్యాంప్స్ స్కూల్ చిల్డ్రన్కి పెట్టి ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరిగింది దీని కొరకు కొన్ని సామాజిక సంస్థలు కూడా ముందుకు వస్తాయి తర్వాత ఈ కొన్ని కంపెనీస్ కూడా ముందుకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు పైన నెలలోనే స్కూల్స్ రీఓప్ హాలిడేస్ కంటే ముందు మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలలో మేము దాదాపుగా ఒక పదిహేను వందల మంది స్కూల్ చిల్డ్రన్ని స్క్రీనింగ్ చేయడం జరిగింది నిజాంబాల్లో ఉన్న పెద్ద స్కూల్స్లో విజయ్ ఇది ఆర్బీవీఆర్ఆర్ స్కూల్ వాసవి స్కూల్ అట్లనే ప్రెసిడెన్సీ స్కూల్ ఇట్లాంటి స్కూల్స్లో మా డాక్టర్స్ టీమ్ వెళ్ళి అక్కడ ఎడ్యుకేట్ చేయడం జరిగింది వాటితో పాటు కాల్గేట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన బ్రష్లు పేస్ట్లు కూడా ప్రతి విద్యార్థికి అందజేయడం జరిగింది రానున్న కాలంలో కూడా మా హాస్పిటల్కి ఎవరైనా వచ్చి వాళ్ళ విలేజ్లో కానీ వాళ్ళ సొసైటీలో కానీ వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో కానీ ఎవరైనా డెంటల్ క్యాంప్ కావాలి అని అడిగితే మేము ఎప్పుడూ ఆ కార్యక్రమం చేయడానికి ముందుంటామని ఈ భారతీ టీవీ ద్వారా మరొకసారి ప్రజలకి నేను తెలియజేస్తున్నాను మా దగ్గర టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు పేషెంట్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన విషయాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి 
కాబట్టి మనం ప్రజలకి ముందు జాగ్రత్త కొరకి అందరికీ మేము అవగాహన కల్పించడానికి ఎప్పుడు ముందుంటామని మరొకసారి చెప్తుంది ఓకే సార్ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి చాలా చక్కటి విశ్లేషణ ఇచ్చినందుకు వ్యూవర్స్ కి సంబంధించి దంత సమస్యల పైన అపోహలన్నీ తీర్చినందుకు వ్యూవర్స్ తరఫున విశ్వ డిజిటల్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా మొత్తం మీద అనేక రకాల దంత సమస్యలకు ఈ రోజు డాక్టర్ ప్రతాప్ కుమార్ గారు చాలా చక్కటి విశ్లేషణ అందించారు మీరు కూడా పంటి నొప్పి ఏదైనా దంత సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ ని సంప్రదించండి ముఖ్యంగా ఇంట్లోనే కూర్చోకుండా చిన్న చిన్న మీ ఓన్ మెడిసిన్ యూజ్ చేసుకోకుండా మంచి వైద్య నిపుణులు అంటే డెంటిస్ట్ ని సంప్రదించాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం ఇది వాళ్ళ ప్రత్యేక దంత సమస్యలపై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం మరి ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తున్నాడు అండి విశ్వాడిస్